Hello mga mad enthusiast! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang mat ay mas pinadadali at mas minamahal. For today's video, eto na ang part 2 ng ating learning task number 2, week 8 ng inyong mga modules. Okay? Eto na yung letter B. Ngayon kung una mo tong nakita bago yung part 1, i-check mo muna dun sa ating playlist ng grade 7 second quarter yung part 1 kasi para dire-diretso ang pagkatuto mo at makarelate ka sa mga sasabihin ko dito. Ngayon, kung tapos mo na yung part 1, sige, simulan na natin ito. Pero bago yan, pindutin mo na muna dyan ang like button. At syempre, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel at gusto mong ma-guide pa kita sa third quarter at fourth quarter, pindutin mo na rin dyan ang subscribe button. At i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ko. Okay na, na-like, na-subscribe at na-hit na rin ang notification bell. Kung okay na, simulan na natin. Okay, for your letter B, you have to solve for the inequality and write your answer in... Let Letter A, you have to find or write the set notation. Letter B, interval notation. And letter C, you have to graph. Pero kailangan isolve mo muna siya. So, we have here for number 1, we have 4x is less than or equal to 8. So, let's solve for x first. So, we have here 4x is less than or equal to 8. So, alam nyo naman ang ginagawa, di ba? Para masolve ang x lang, i-divide both sides natin by 4. Okay? So, your x will be less than or equal to what is 8 over 4. That is what? 2. Okay? Ang value daw ng x mo ay mas mababa or equal kay 2. Ulit, ang value ni x mo ay mas mababa or equal kay 2. Paano natin isusulat ang set notation natin? So, dahil set notation to, you have to write ito yung brace natin. Kasi set nga. So, x such that x is less than or equal to 2. So, kung ano yung naging sagot nyo dito, yan yung nasa set notation nyo. Now, paano pag interval? O, tingnan natin ha. Kapag kayo ay less than lang ang inyong symbol, sa interval notation nyo, kayo ay parenthesis lang. Pero pag may equal kayo or equal to, gagamit kayo ng bracket. Okay? Eto... Ang pinagkaiba nilang dalawa, ito ay may equal. At pag may equal, dapat merong bracket. Pag wala namang equal, parenthesis yung gamit natin. Ha? Parenthesis and bracket. So, ano yung ibig kong sabihin? Kung titingnan natin dito, may equal to siya, ba? So, ibig sabihin, may bracket or bracket yung gamit nyo. Ang ibig sabihin kasi ng bracket, yung number ay kasama don sa solution. Part siya ng solution. Part of the the solution. Okay, pag parenthesis, hindi siya part. So, ano bang ibig kong sabihin? Lahat daw ng mas mababa kay 2. Ano-ano yung lahat ng mas mababa kay 2? Madami yon, So, that is negative infinity. Okay? So, lahat ng negative ay solution natin. So, dahil walang hangganan yan, parenthesis lang yung gamit natin dito. Okay, and then we have comma hanggang saan? Hanggang 2. Pero dahil may equal sign ka sa baba, meron kang bracket. So, isang parenthesis, isang bracket. Pero kung wala ito, for example, lumabas lang dyan, x is less than 2. Ang magiging say, uh, interval notation mo ay uh, ha, parenthesis, negative infinity, and then 2 parenthesis. Kung wala siyang equal. Pero dahil dito may equal siya, bracket ang gamit mo. Ha? O, oh, yan yung sa discussion natin. Okay, now, paano naman natin siya i-graph? O, oh, let's graph. O, oh, you have the number line here, and then you have 0, and then you have here 2. Okay, paano natin gagraph? Kapag solid yung gamit mo, meron tayong equal to. Anong ibig sabihin? Meron ulit guhit sa ilalim ng iyong 
uh, inequality. Kapag wala, hollow lang. No equal to <laughs> or greater than or less than lang. Pero ito, greater than or equal to, less than or equal to. Okay, yan yung mga symbol. Pero pag ito, hollow lang. Pero since may equal to tayo, yung 2 natin ay solid siya. Solid circle. Tapos, lahat daw ng mas mababa kay 2. O, di lahat yon. Ito, ito yon. So, ayusin nyo ha. Paano ko ba gagawin yan? Ito ay naka-solid line. Ia, ano nyo lang siya, ida-darken. And then, this one. O, ayusin nyo yung pag-drawing ha. O, that's the four number... One. O, medyo matrabaho ito, kaya makinig mabuti, mga anak. For number two, titignan nyo ha, medyo kakaiba yung inequalities natin dito kasi doble siya ha. O, so, paano ang gagawin natin? Kung ano yung gagawin natin sa kabila, gagawin din natin dito sa kabila. Paano ba yun? Kung ano yung gagawin natin sa right side, right side, gagawin din natin sa left side. Okay? So, we have here negative five. We have here, negative 5 is less than 2x. Ayusin ng, ang pangit ng sulat. Okay, negative 5 is less than 2x plus 3 is less than 17. Ano yung sinasabi kong kung ano yung gagawin natin? So, itong positive 3, originally, dito lang natin siya inililipat, di ba? Kasi one side lang yung sinasolve natin kanina. Pero dahil meron na tayo dito, ililipat din natin siya dito sa kabila. Okay? So, bawat isa bibigyan natin bawat side. So, this will become negative 5. Dahil inilipat natin to magiging negative 3 siya is less than, ang may iwan lang sa gitna ay 2x. Okay, is less than 17. Okay, ililipat natin din dito sa kabila, kaya minus 3. Okay, now what is negative 5 minus 3? So, you do KCC, keep, change, and then change. So, negative 5 plus negative 3 is negative 8. Okay, is less than 2x, wherein 2x is also less than 17 minus 3. You have there 14. Okay, pero ang kailangan lang natin ay x. Kaya, i-divide natin siya by 2. So, parehong side i-divide natin, ha? Divided by 2, divided by 2, cancel na to. What is negative 8 divided, divided by 2? You will have there negative 4. Negative 4 is less than, x na lang ito, but x is also less than uh, 14 divided by 2 you have 7. So, yung x natin ay mas mataas kay negative 4, pero mas mababa kay 7. Paano natin isusulat yung set notation? Siyempre, dapat may braces tayo. So, we have x such that x is greater than, sorry, is greater than negative 4, mas mataas kay negative 4, pero mas mababa kay 7. So, this will be our set notation. Now, for our interval notation, dahil wala tayong equal to, equal to, less than, less than lang yan, ibig sabihin, parenthesis ang gagamitin natin. Okay, so paano natin gagawin? Hindi rin tayo magkakaroon ng infinity symbol kasi may hangganan tayo. Ang x daw ay mas mataas kay negative 4. So, hanggang negative 4, Okay, so parenthesis lang siya ha, hindi siya bracket kasi less than lang naman yan. At hanggang kay 7. Okay, so parenthesis lang din siya kasi wala naman siyang equal to. Ngayon, kung ang naging uh, notation nyo ay ganito, tingnan natin ha, para maintindihan nyo. O kunyari, ito yung naging notation nyo. Ibig sabihin, ito ay bracket, negative 4, and then... 7 bracket. Ibig sabihin, may equal to dito, kaya bracket ito, may equal to din dito, may bracket ka din dito. Pero dito, in this case, wala. Kaya parenthesis, parenthesis lang siya. And then, yung graph, naaalala nyo kanina, kapag hindi kasama yung point, ano ang ginagawa natin? Hollow lang. Ha? Hollow ang ating point. So, we have here, Negative 4, we have here 0, and we have here 7. So, paano natin i-graph? Sa negative 4, hollow ba siya or solid? Dahil ito ay parenthesis lang at ibig sabihin nun, less than lang siya. 
So, halo siya. Kay 7, halo din. And then, nasa yung graph? Ibig sabihin, ang solution natin ay nandito. So, eto ay isi-shade nyo lang siya. Ida-darkened nyo, ha? Ibig sabihin, ayan ang mga solution ng ating inequalities. Okay, gandahan nyo na lang. Kasi mahirap magsulat dito sa ating computer. Okay, for number 3, we have here 5x minus 4 is greater than 11. So, we have here 5x minus 4 is greater than 11. Siyempre, obviously, lilipat natin to dito. So, you will have 5x is greater than 11. Negative, magiging positive. Positive 4. So, you will have here 5x is greater than 11 plus 4, that's 15, diba? Divided by 5, divided by 5, cancel, so you will have your x is greater than, what is 15 divided by 3? Ah, sorry, what is 15 divided by 5? That is 3, nasabi ko na tuloy yung sagot. Okay, so 15 divided by 5 is 3. So, our x should be greater than 3. Mas mataas kay 3. So, ano ang set notation natin dyan? x such that x is greater than 3. Okay? O, ang ating interval notation. Ang x daw natin ay mas mataas kay 3. So, pwede yun ay 4, 5, 6, 7, 8, 1,001 million. Okay? So, ang pinakamababa natin ay 3. Dahil ito ay walang equal to, ibig sabihin, parenthesis tayo. Okay? Papunta kanino? Kay positive infinity. Okay? Bakit kay positive infinity? Kasi walang katapusan yung number na mas mataas kay 3 or yung mas malaki kay 3. So, paano natin ito i-graph? Okay. So, let's graph it. We have this one, and then we have 0 here. O, lagay natin dito si negative 3, and then 3. Para lang meron tayong masulat dito na number of, uh, before 0. Okay? So, we have here 3. Dahil ito ay parenthesis, at ito ay greater than lang naman, walang equal to, ibig sabihin, halo. Okay? Halo yung point natin. And then... To the positive infinity, lahat ng mas mataas kay 3. So, yung graph mo nandito. Okay? So, that's it. Now, for number 3 or number 4, we have this 2x over 3 plus 1 half is greater than x minus 5. So, paano natin to isosolve? Mga fraction. Enter lang natin, ha? Okay, dahil ito ay fraction, para matanggal natin yung 3 over 2, isip, uh, 3 and 2, isip tayo ng kanilang uh, LCD. Ano ang LCD ng 3 and 2? 6, ba? So, we have here 2x over 3 plus 1 half is greater than x minus 5. Ang LCD nila ay 6, kaya i-multiply natin both sides by 6. Okay, so we have here 6 times 2x. That's 12x, diba? Sorry, 12x. 12x divided by 3, you have 4. So, this will be 4x. Eto, 4x na siya. Okay, plus 6 times 1. Eto ay 4. 6 times 2 is 12. O, tama. 6 times 1 is 6 divided by 2, you have 3. Is greater than 6 times x is 6x. And then, 6 times negative 5 is negative 30. Okay, and then, pagkatapos nyan, ilipat-lipat na natin ang dapat magkakasama. Ito, dito, at ito, dito. So, you will have here 4x. Ito ay positive, magiging negative. Negative 6x is greater than negative 30. Isasama mo siya dito, magiging negative 3 na siya. And then, 4x minus 6x is negative 2x is greater than what is negative 30 minus 3. Diba? KCC yan. Keep, change, and change. Negative 3 plus negative, ah, negative 30 plus negative 3 is negative 33. O, baka sabihin nyo, bakit hindi ako nag-keep, change, change dyan na? Shortcut na. Keep, change, change. Keep, change, and then change. Hindi pwedeng i-add kaya minus. 6 minus 4 is 2. Sino mas mataas? Si 4 o si 6? Si 6. Kaya negative 2 siya. 
Okay, and then, i-divide natin siya by negative 2, by negative 2. O, oh, natatandaan ng rule, tiba sabi ko, pag nag-divide kayo ng negative sa final answer, yung sign ninyo, or yung inequality symbol ninyo, magbabago siya, babaliktad siya. So, your final answer will be x is less than, hindi pwedeng i-divide ito, ba diba? Kaya, 33 over 2 ayan. Or, pwede nyo siyang gawing decimal, ha? Cancel ito, kaya magiging x is less than 33 over 2 or x is less than, what is 33 divided by 2? Sige nga, ops, wait lang. Sige, sige, paunahan tayo. 33 divided by 2, you have here 1, 2, this is 13, 13 divided by 2 is 6, 6 times 2 is 12, and then we have here 10, 10 divided by 5. So, we have here this one. Or, x is less than 16.5. Okay lang naman na decimal ang answer natin, ha? Okay, so ano ang set notation natin dito? So, you will have here x such that x is less than 33 over 2. Or, pwede namang ding x such that x is is less than 16.5. Okay? Kahit alin dyan, pwedeng maging sagot. Ano ngayon ang interval notation natin? Dahil wala tayong equal to, parenthesis lang tayo. Pero, ito ay mas mababa. ba? Diba? Less than. Kung anong infinity tayo? Negative infinity or positive infinity? Dahil ito ay less than, negative infinity tayo. So, negative infinity, okay, to 16.5. Parenthesis. Parenthesis pareho ha, kasi wala tayong equal to. Now, paano natin siya i-graph? O, di i-graph natin. Asa ah, yan? So, this is 0, this is 10, o, this is 16. Magbilang kayo ha. Ako kasi, para mabilis, nag approximate na lang ako. So, kung ito ang 17, ito ang 16, 16.5 is here. Pero dahil siya ay parenthesis, okay, at hindi, wala tayong equal to, hollow lang to. Okay, and then lahat ng mas mababa sa kanya. Okay, ayan yun. I-darkened nyo to ha. Okay. Ngayon puputulin ko muna itong video na ito ha. Abangan mo yung part 3 para dito sa explanation ng number 5 natin. Medyo mahaba na kasi ito at mahihirapan na akong i-edit. Ngayon, kung nagustuhan mo ang video na ito at natulungan kita dyan sa pagsagot ng muzul mo, i-comment yan dito sa baba. Aha! Kahit simpleng thank you lang, ay okay na okay na para ma-up itong video na ito at makita rin naman siya ng iba. Kaya huwag kang selfie siya, mag-comment ka, at laging tandaan, let's spread the love of math. Thank you and bye!